Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video number 383 natin, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay May Mendoza at Alden Richards. Kung ngayon lamang po kayo nakadalaw o naligaw sa channel na to, please po, i-click nyo na po yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated, lalo na kay May at kay Alden. Ang sentro nga ng ating mga balita ngayong araw ay pumapatungkol sa banat na naman itong si Maine kung saan tinanong niya lang naman po ang nanalo sa one for all, all for one na kapag sila ay pumapasok, sino ang nagbabantay sa BB? At matapos nga nga po niya itong itanong ay kinuha po niya ang tripod kung saan nakamount po yung cellphone at naka-on ang video call at itinapat ito kay Alden. Ano nga kaya ang nangyari kay Maine at kay Alden? Bakit may panlalaglag na ganito si Maine kay Alden? Atin po yung pag-usapan ngayong araw. Bukod dyan, ano po itong ibinalita ni Papa Jack sa kanyang radio station program? Na nakapagbalita lang naman po sa atin dito, eh ibinahagi raw po di umano ni Papa Jack ang nakita niya sa backstage kahapon. May sabay daw pong kumakain sa backstage at sweet na sweet. Idetalye nga natin yan ngayong araw. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga pangyayari sa Itbulaga. But before anything else, Thank you so much po sa mga subscribers natin sa ating channel at sa mga followers natin sa ating Facebook page na walang sawa sa pag-aabang ng mga may init na balita about Maine and Alden. Pero kung kasama ka sa 50% na viewers natin na nood nga ng nood ng mga updates natin about kay Maine at kay Alden pero hindi ka pa nakasubscribe na ko, this is gonna be the perfect time para i-click mo na ang subscribe button. Nang sa gayon ay una ka palagi sa mga latest news natin about Maine and Alden. At syempre, bilang pasasalamat ng aming team, narito po ang mga komentong na pili namin kahapon para po sa ating previous news. Unahin nga po natin ang komento ni Miss Susana Garciano. Ang sabi niya dito, all moves of Alden and Maine have reasons. We know the hardship they're going through to protect their son and themselves. For whatever restrictions they still have to follow for the contract which will end very soon. Hope they opt to continue out in the open for all the truth that will set them free. God bless Falkerson Jr. family and all who loves them. Thank you Mr. Pinas for not giving up on our Alda. Definitely Miss Susana Graciano, we will not give up. They have their private re private reasons behind those things. And uh, as an avid fan, syempre, ang kailangan lang natin gawin, kailangan po pagkatiwalaan natin sila. And of course, respect natin lahat ng decision na gagawin po nila sa future. Thank you po and God bless to your family. Ang ikalawa naman po nating uh, komento ay mula naman po kay Nene Alda. Ang sabi niya dito, Kuya Pinas, napansin niyo ba kanina sa Itbulaga Bawal Judgmental yung kasabihan ng isang TikToker? Sabi niya, walang madilim na daan kung jowa pupuntahan. Parang ganon. Tapos sabay tutok ng camera kay Alden at kay Main. Opo, Nene Aldab, napansin namin yan. Tuwing may something na nakaka-relate si na Main at si Alden, ay uh, talaga nga namang automatic na nakatutok sa kanila ang mga camera. Yan po ay dahil kay Miss Tai. No, na nagtatrabaho po dyan sa Itbulaga yung sinorpresa po ni Alden noong birthday niya may YouTube channel na rin po kasi sila kagagawa lang po ng isang araw yung uh, shinare ko po sa ating Facebook page kanila po yun, ang title po ng channel nila ay The Aldab Channel fresh na fresh dun po yung mga balita na nandun about Maine and Alden at ang ikatlo naman po nating uh, komento ay nagmula naman po kay Uh, Miss Joanne Contemplasyon, ang saya ko ngayong araw na to kasi nakita ko si Kuya Riri at Ate Mayna na mag-tiktok. Nabuo ang araw kapag uh, magkasama silang dalawa, sana hindi na sila paghiwalayin at sana tumigil na ang mga distractors, bashers at haters ni na Kuya Riri at Ate Mayna. Supportahan na lang natin sila kung ano ang gusto nila o kung saan sila magiging masaya. Maraming maraming salamat Miss Joanna Contemplation. Huwag kang mag-alala, malakas ang aming pananalig na hindi sila paghihiwalayin. Lalo na ang habol nila ngayon ay maparami pa ang viewers nila ngayong new normal. Kasi 'di ba, kung maaalala mo, 'di ba, uh, noong uh, ECQ pa Ilang beses po nilang pina, uh, pinagpaulit-ulit ang kalya serye. Halos isang buwan yun, mahigit. Diba? At kahit hindi sila live, mayroon silang kita at yun ay dahil kay Main at kay Alden. Pero bago natin tumbukin ang mga balita natin ngayong araw, mabilis lang po ito. 
laman na naman po ng iba't ibang pahayagan itong si Maine Mendoza dahil sa pagpapapicture nito kay walang ganun Mars yung guest po nila kahapon na mga TikTok, uh, TikTok stars isa po doon nagpa, nagpa selfie si Maine iba talaga kapag phenomenal star ano? konting kibot mo lang laman ka na naman ng pahayagan habang si Alden Richards naman ay laman na naman ng mga balita ng GMA Network Kung saan ay uh, nag-selfie lang naman siya, ipinakita ang kanyang century tuna body at suot ang kwintas na may, may kasama pong pendant. Yung pendant po nakasama doon, hindi lang yung cruise kundi yung sing-sing nila ni Maine Mendoza. At aba, may abs pa rin kahit panahon ng pandemya. Kaya mga kapinas showbiz news, huwag kalimutang mag-exercise ha, lalo na sa mga seniors natin na nandiyan. So, pag-usapan na nga natin ang mga pangyayari sa Itbulaga kanina. Ang umuhula nga po kanina ay produkto ng Starstruck na si Mark Heras. Isa rin sa mga pinakamahusay sa pagtitiktok. Kaya relate na relate siya tuwing sumasayaw ng tiktok dan si Maine at si Alden kanina. Ang mga hinuhulaan nga po niyang tao kanina ay yung mga may kamag-anak na frontliners. Nakalaunan po, nalaman-laman natin, ano, mayroon din pala sa kanila na full-time frontliners. Naalala ko tuloy bigla si Alden dahil may kapatid siyang frontliner na nasa ibang bansa. So, halo-halo na po kanina, nurses, police, rad tech, at iba't iba pang uri ng frontliners na mayroon tayo. So, sana po, no, natauhan tayong lahat, lalo na sa mga kapwa Pinoy natin na ang titigas ng mga ulo. Sinabi ng wag lumabas, kung hindi naman importante, pero na, nakakagala pa, no, nakakapasyal pa, na parang normal lang ang lahat at walang virus. So, bato-bato sa langit, ang tamaan, eh, putok ang ulo. <laughs> At ang sentro nga ng ating mga balita ngayong araw ay... Uh... Bukod nga po sa tuwing umahataw sa sayaw si Alden ay may pagpalakpak at panonood si Maine. Very supportive po talaga, no? Bukod po dyan, kanina po, sa All for One at uh, One for All po, na on the spot si Maine ni Kuya Paolo. Kung saan si Maine ay mabilisang nag-isip ng kanyang itatanong na, alam nyo yon yung itatanong niya po doon sa nanalo. Pero ang naisip niya ay tungkol sa baby. Diba? Ang tanong niya, sino po ang nagbabantay sa anak o sa bahay, sa baby nyo rather, no? kapag kayo po ay pumapasok. At matapos ng itanong ito ni Main, kinuha nga ang phone kung saan nakamount po ito sa tripod at tinapat po kay Alden para i-on the spot din si Alden. Ngayon, ang napansin po ng mga netizens sa pangunguna po ni Miss Emily Gutierrez, ang sabi niya po dito ay, itong si Main, Si Baby pa rin ang nasa isip kahit nasa work sila. Para bang gusto pang pagsabihan si Alden ng tamang diskarte kung sino ang mag-aalaga kay Baby tuwing pumapasok sila. Relate na relate ang mag-asawa. At yun nga po, no? kami nung mabasa namin ang comment na ito doon sa video ni Main na tinapat niya nga po yung camera kay Alden, eh napaisip nga kami, oo oh, nga no? <laughs> pumapatungkol ito sa kanilang at syempre sabay silang magtrabaho diba? nanay at tatay sabay magtrabaho sino nga ba naman na maiiwan sa kanilang mga sa kanilang anak diba? at maikwento ko lang po ano? sa may mga san, sana po no? sana lang talaga may nakakinig po sa inyo sa radio program po ni Papa Jackson no? ni Papa Jack kagabi kung saan ikinuwento lang naman po niya ang sweetness overload ni Maine at ni Alden sa backstage habang kumakain may subuan pang nagaganap ani niya ba? Diba? na siyang pum- uh, kinumpirma naman po ni Ate Roxy si Ate Roxy po yung uh, contact at source natin dyan sa Itbulaga na hairstylist po ni Maine sayang hindi po namin napakinggan ito dahil uh, may pagpapatutuo nga po ni Ate Roxy eh asahan po ninyo hahanapin po namin ang radio program record na yon ni Papa Jack upang maipakinig po namin ito sa inyo kasi sobrang good vibes yun sa atin lahat di ba so muli ganito lang po yon kung bashers po kayo at natamaan po kayo sa mga pinagsasabi namin dito masakit po yung ulo ninyo sa mga nakikita nyo kay Main at kay Alden tuwing itbulaga uulit ulitin lang po namin huwag po kayong manood hindi po namin kayo pinipilit manood ng itbulaga okay Kesa, kesa yung manonood nga kayo na manonood, tapos ang mga pinagsasabi nyo naman, eh puro kanagahan, puro kaimbentuhan patungkol kay Main at kay Alden. Ito po si Main at si Alden sa harap at sa likod ng camera. Pasensya na kayo, okay? So muli, amin pong lilinamin na okay lang na makipag-argue, wag lang to the point na magkakapikunan na dahil pare-parehas tayong fans ni Main at ni Alden. Kung bashers ka, at natamaan ka sa mga sinabi ko, open po ang comment section natin, hindi po namin isasara yan. Pag-usapan natin yan, ire po namin ang lahat ng inyong magiging mga opinion. So yun nga, maraming maraming salamat 
asahan po ninyo na bawat uh, kilos at galaw ni May na tuwing it bulaga ay aming tututukan. Kaya wait wait lang kayo, nood nood, and please subscribe. Maraming maraming salamat at ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Thank <laughs> you.